Nah, sekarang tamannya Pak Agus di lantai tiga sudah jadi. Kita lihat dari sudut sini ya, sebelah kiri ini, kiri dari saya ini, kita kasihin lo Hansung aja tiga. Tujuannya lo Hansung tiga, eh tiga, lima yang lo Hansung tiga ini untuk nutupin yang ini kan ada jalan tuh di sana. Jadi kayak tusuk sate, jadi kalau kita ada kegiatan sini pun nggak terlalu kelihatan agak samar-samar. Terus yang dua ini, lo Hansung dua ini, nah saya kesini aja deh. Lohan Sung 2 ini kita untuk nutupin biar si backgroundnya nggak uh, terlalu kaku. Terus yang di sini ada pohon pusaka satu, memang dia buat agak melengkung. Jadi sesuai dengan konsep awal yang part part sebelumnya. Jadi di sini nih antara pohon nasi nasi sama pohon pusaka ini dia kayak menaungi. Jadi targetnya, jadi kita berwudu itu kayak kesannya. Di bawah pohon banget kesannya Jadi harapannya lebih adem kesannya Nah ini yang uh, luar biasa ini dari Pak Agus di, uh, Pak Agus ini memuliakan tempat wudhu kalau menurut saya Karena harapan beliau di sini taman di sini Orang mau ngambil air wudhu Mau uh, apa namanya beraktivitas ini bisa Terus kalau bisa nggak boleh ngantri Makanya beliau kasih empat Ya sebelumnya di sini kan ada nih satu nih sebelum videonya kan kita buangin. Jadi harapannya empat-empat keran ini bisa berfungsi pada saat banyak yang mau sholat. Jadi nggak ngantri banget. Padahal ini rumahan loh. Rumahan aja Pak Agus kasihnya empat air wudhu. Ini menurut saya pemikiran yang istimewa, yang luar biasa. Jadi orang berwudhu nggak boleh ngantri kalau bisa. Kata beliau gitu. Apalagi ada acara gitu kan. Nah terus yang... Ini pohon belimbing, rencana kemarin kan kita mau taruh di sana di Lohansung yang paling sebelah kiri itu. Cuman daunnya nggak ketemu dari sana pun dari jalan kita lihatnya nggak enak. Akhirnya kita pindahin ke sini. Ini permintaan dari ibu karena sering masak ya ibu kan dari Aceh ini. Jadi harus ada pohon belimbing katanya. Berbuah nggak berbuah, pokoknya harus ada pohon belimbing. Ya udah kita ini. Terus di sudut di samping ini yang pot-pot tadi akhirnya kita Sepat sebelumnya kan ada Pak Dani itu Kita taruh di sini Karena jadinya nggak sesuai harapan Yang satu kali satu Akhirnya kita turun turun ini ke bawah Nanti kita modif untuk tempat yang lain Nah ini kondisi Saya sebutnya mungkin Apa ya Mat ya Taman berwudu aja ya Taman berwudu Atau taman wudu Taman wudu aja ya Jadi membuat orang tuh Tidak berat untuk berwudu Setelah berwudu Tidak berat untuk melakukan sholat Ya Bu Nah, ibu ini malu nih, Mas. Ibu, jadi ibu yang kerja di sini tahu semua dari mulai nolnya kita kerja kemarin. Dari kemarin dari nol kan tahu, Bu, ya? Dari mulai jelek gitu, ya? Orang cantik gitu kok, Bu. Cakep, cakep, Bu. Mudah-mudahan Bapak seneng, ya, mudah-mudahan. Kemarin katanya Bapak sering ke sini, Bu. Sore-sore. Paling pa, oh sholat isya selalu di sini. Sholat semua di sini. Oh ya alhamdulillah ya. Subuh sholat subuh. Iya makanya ini kalau udah jadi. Mukena isi tuh. Iya iya oh iya itu mukena. Iya. Itu luar biasa nih Pak Agus. Nih mukenanya di situ kalau sholat subuh di sini. Iya. Isya di sini makanya tadi pulang-pulang juga larinya ke atas deh. Iya bu. Di lari ke atas tadi. Hmm. Ini ngapa lagi foto aja kita <laughs> ngobrol. Nih, ibu nih aslinya dari mana bu? Cirende. Cirende katanya kemarin lebak bulos. Ya, saya kan saudara saya banyak andara ada andara di Keterapi Ahmad. Mm -mm. Andara Merok Cabe, Cirende, uh, terus Bona Indah, Buset banyak ada. Oh banyak ya? Uh, jadi kemana-mana tahu. Iya itu. Eh jadi... ibu kerja sama Pak Agus sudah berapa lama? Masa hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Bayangin nggak seorang Pak Agus? Jadi ibu aja bisa kerja sampai 20 tahun di sini. Iya. Saya menurut saya, aduh, ini merinding. Terus sana kemana nanti? Ya, dia, ini gitu. Ini ya. masuk YouTube bu. Jangan malu. <laughs> Terus karena saya udah minta surat pindah dari kampung, mm -mm. 
udah KTP-nya Pak Agus. Oh, ikut Pak Agus jadi ya? Iya. Itu luar biasa. Ya, Pak Agus udah jadi nggak mungkin nih ngomong mau berhenti nggak tega orang udah udah ya, bu. KTP-nya dia makanya. Iya. Udah bijaksana dia bijaksana. Iya, ya, makanya kan kita sebagai hmm. yang kerja di sini aja dikasih makan, minum segala macam ya, Bu ya. Harus cuman kok rumpu jangan ini dah di kampung udah di sini aja. Iya, makanya lu, luar biasa. Hmm. Bok kali ini tempat wudunya udah enak belum kalau didudukin eh. buat orang tua. Ini eh. enak masih tua apa muda sih, Bok? Ya, tua. Oh. Ini enggak. Ya coba, Bok. Foto aja. Tuh. Oh. Pasti ya, Bok ya? Iya, enak banget. Iya. Pas banget. Buat ngebor ini traktor. Oh, ya. Berarti ini dia rubah ya? Iya, dirubah. Jadi kemarin kan dia pakai ini ketinggian nggak enak. Hmm. Kita turunin 5 cm. Hmm. Kalau ketinggian gini kan kita wudunya juga nggak enak gitu. Ini megang ini, ini saya curiga nih, takutnya kita tahu aja dia. Nih, dari tadi mau dipotong tuh nggak mau. Ini lagi moto aja. Terus kemana saluran ini? <laughs> Nanti masuk YouTube bu. Pak Agus sih biarin neng lihat juga nggak apa-apa. Ini. Nanti Pak Agus lihatnya ketawa lagi. Iya, iya, si Empu. Si Empu. Si <laughs> Jangan ketawa dong toh. Kita kan saya ini serius ya. Iya, iya. Ntar Pak Agus tahu apa ini simpo lagi dia apa ini kayak artis dah. Iya. <laughs> Memang artis bu. Wawancarain. Kalau Pak Agus tahu udah artis dia temen-temennya artis semua. <laughs> Enggak lah bu, sama <laughs> aja. <laughs> Tuh simpo ini kerja 20 tahun di tempat Pak Agus. Saya mau saya kita nggak usah cerita lagi deh bagaimana beliau ya memuliakan apa yang orang kerja terus semua ya yang termasuk tempat berwudu ini menurut saya apa ya sangat-sangat pemikiran yang luar biasa gini maksudnya gini kadang-kadang kita mau berwudu kan kesannya lembab atau apa ya kalau di sini kesannya ya hangat hangat ya istilahnya ya cozy jadi kayak kita ke taman gitu nggak becek terus catwalknya enak di kita tanpa ini pun sebenarnya tadi kan saya pakai sendal itu mau lari-lari ke situ ini enak banget mungkin di situ kasih keset dikit untuk ngeringin air kaki terus kita bisa langsung sholat oh ternyata beliau sholat di sini mat ternyata jadi dia buat hall segini besar ya buat sholat ya ini pak Agus luar biasa apa ya ini mungkin bisa kalau ada yang mau buat tempat memuliakan tempat wudhu ya mungkin kita buat taman seperti ini mungkin ya bisa jadi satu referensi jadi beliau percaya sama kita ya kita apa ke, eh, percaya 100% ya kita coba untuk melakukan yang terbaik buat beliau makanya pas saya bilang ini diganti ya pak ini diganti ganti ini saya turun nggak apa-apa katanya yang penting satu buat nyaman itu ya buat nyaman gitu terus kesannya luas sama adem itu yang pesan beliau oke kita liatin taman wudhu lah kita sebut ya udah jadi Nah, tadi lihat ya taman untuk wudhu ini. Ukuran kalau nggak salah taman ini kurang lebih 3 kali 8 kurang lebih uh, totalnya 24 meter persegi. Tapi dengan apa ya? Kita memakai bahan yang tepat, penataan yang tepat, kesannya luas banget ini kesannya. Kesannya kalau menurut saya sih dengan 24 meter, kesannya luas banget, ada fungsi yang tadi tempat wudhu ini. Terus tamannya dapat. Terus pokoknya feel-nya menurut saya sih dapat sih. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya dari tempat lain tentang taman, kolam, dan batu-batuan ya. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya.